Hey Tribe Awesome, good morning you all. I am Lavanya Jayakumar, lavanyajayakumar.com I am stuck in a rut in a phrase. That is why I am a little bit of a feeling in a small way. In a literal sense, we are not in a small way. But we are fixed our goals. We are going to fix our goals. We are going to fix our goals. We are going to fix our goals. பேச சொல்றவங்களும் வார்த்தைகளும் சரியாவே இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஃபீலிங் நம்ம நிறைய ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்போம் கரெக்டா அது நிறைய பேருக்கு பிஸ்னஸ்ல நடக்கும் நிறைய பேருக்கு பர்சனல் லைஃப்ல நடக்கும் நிறைய பேருக்கு அவங்களோட ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்ல நடக்கும் எதில் நடந்தாலுமே இந்த ஒரு அந்த லோ செல்ஃப் ஒர்க்லேருந்து எப்படி வெளியே வர்றது அந்த சுச்சுவேஷனை மீறி திங்க் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற சில டிப்ஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சைக்காலஜிஸ்டோ ஏனோ தெரப்பிஸ்டோலாம் கிடையாது இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு இன்னும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய அலாசி ஆராயணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராக்டிஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இங்க நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் தான் ஷேர் பண்றேன் ஸோ நிறைய சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கோல்ஸ் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிருக்கும் போது அதை நம்ம நிறைய பிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஆனா அதை முடிக்க முடியாம அதுல பினிஷ் பண்ண முடியாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நடுவுல நடுவுல விட்டுட்டு அந்த குவிட்டர் மென்டாலிட்டியும் கொஞ்ச நாள் சுத்திக்கிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் பாஸ்ட்ல எந்த கோல்ஸுமே அச்சீவே பண்ணலையே எனக்கு இந்த அம்பிஷன்லாம் இருந்தது ஆனா எதையுமே நான் தொடவே இல்லையே தொடலை விட்டுருங்க ஒரு முப்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் கூட அந்த இலக்கை நோக்கி கூட நான் போகலையே நான் அவ்வளோலாம் வருத்து கிடையாது எனக்கு எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாஸ்ட்ல இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை அதுதான் எனக்கு ஃபியூச்சர்லையும் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ்ட்டை நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே சுத்திட்டே இருப்போம் அப்போ என்ன நடந்ததோ அதுதான் இப்பவும் எனக்கு நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு தான் நல்லது நடக்கும் போது நீங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க நிறைய சக்ஸஸே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகும் இன்னும் இன்ஸ்பைரிங்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க மோட்டிவேட்டடாக இருப்பீங்க இன்னும் பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ஆளாவீங்க நீங்கள் எடுத்த காரியம் வந்து சொதப்பிட்டே இருக்கும்போது இன்னும் ஆரம்பத்துலேருந்தே என்னடா இது கோணலாகவே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னும் இன்னும் பெரிய ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நமக்குள்ளவே ஒரு முட்டுக்கட்டை போடுவோம் அந்த ஒரு விஷயம் பாஸ்டோ பாஸ்ட் நம்ம கொடுக்குற லேர்னிங்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் ஆனால் அதை கொஞ்சம் ஈகலை வியூலேருந்து பார்த்து இது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நீங்கள் உங்க மனசுக்குள்ள கட்டமைச்சு பார்க்கும் போது கண்டிப்பா உங்களோட பாஸ்ட்ல நடந்த ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாமே ஃபியூச்சருக்கும் கேரி அவுட் ஆகாது இதுல இருந்து நான் மீண்டு வருவேன் இப்ப நடக்கிறது ஒரு பாசிங் கிளவுட் மாதிரியான ஒரு ஃபேஸ் தான் அப்படின்றத உங்களுக்குள்ளவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய வச்சுக்க ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பா இதுல இருந்து நீங்க அந்த ஃபீலிங்ல இருந்து அந்த ஸ்டக் ஃபீலிங்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுபட ஆரம்பிக்கிறீங்க சரி இரண்டாவது இதை எப்படி சேவிங்க அப்படின்னா என்னோட ஃபேவரட் வந்து ஜேர்னலிங் மெத்தட் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு இப்போ ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஓகே அது வந்து சில பயங்களா இருக்கும் ஐயோ நம்ம இந்த ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்திருக்கோமே இது கரெக்ட் தானா இது தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ளவே நிறைய பயங்கள் இருக்கும் எனக்கு பயமே இல்லை அப்படின்னா நான் பொய் சொல்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அந்த பயங்கள் எல்லாம் நான் என்னோட ஜேர்னலில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுவேன் நான் இப்போ இதை கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதுதான் இங்கே வந்து ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக தெரியுது எனக்கு வந்து ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு இமோஷனல் பிரெயின் இருக்குது ஒரு லாஜிக்கல் பிரெயின் இருக்குது அந்த இமோஷனல் பிரெயின் தான் நமக்கு வந்து நிறைய ஐயோ அந்த டெரரா காமிக்கும் எல்லாத்தையுமே அப்படியே நூறு மடங்கு அதிகமா இதாயிடும் அதாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஜிக்கல் பிரெயின் சொல்லும் நம்ம இல்ல இல்ல இது நீ பயப்படுற அளவுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது நீ இவ்வளவு விஷயங்கள் பார்த்துட்ட இவ்வளவு விஷயங்கள் கத்துக்கிட்ட நீ கண்டிப்பா இதையும் ஓவர் கம் பண்ணுவ அப்படின்னுட்டு நமக்கு கொஞ்சம் அது பவர் கொடுத்தாலும் இந்த இமோஷனல் பிரெயின் வந்து இல்ல நீ பாஸ்ட்ல இதெல்லாம் ஆயிருக்கு இதாயிருக்கு அதாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பூதாகரமா ஆக்கி காமிக்கும் எப்படி நம் நீங்க தீயில கை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது சுற்றுருச்சுன்னா உங்களோட இமோஷனல் பிரெயின் தான் அங்க போய் பதியுது இல்லையா நீங்க தீயில வேலை செய்யும் போதெல்லாம் வந்து அது ஒரு சின்ன ஒரு லைட்டரை ஆன் பண்றதோ இல்ல ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் கொடுத்துறதோ கேஸ் ஆன் பண்றது எப்பவுமே வந்து அந்த அவேர்னஸ் உங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க முன்னாடி அனுபவிச்சிருந்தீங்கன்னா அதே மாத
அந்த இன்னும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் தேக்கி வைக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அது இல்லைன்னா நீங்க வந்து எதையுமே வந்து ரொம்ப ப்ரிகாஷனரியா இருக்க மாட்டீங்க ரொம்ப சேஃப்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்றதால உங்களோட சேஃப்டிக்காக தான் இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாடியை நம்ம மைண்டே பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகே இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது ஓகே இதை மீறி இதுவே எனக்கு சேஃப்டியாகவும் இருக்கு என்ன சேஃப்கார்டும் பண்ணுது ஆனா என்னை வந்து ஆட்டி படைக்கிறதுக்கு என்னை வந்து வாழ்க்கையில் அடுத்த லெவல் போக முடியாமல் வைக்கிறதுக்கு என் கனவுகளை நான் வந்து சேஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த விஷயங்களை எனக்கு முட்டுக்கட்டே ஆகுது என்னோட வீட்டை சுற்றி ஒரு வேலி போட்டிருக்கேன் அது அடுத்தவங்க இல்லை ஏதோ மிருகங்களோ தப்பானவங்களோ உள்ளே வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஆனால் அந்த வேலியே என்ன பண்ணுது என்ன வீட்டுக்குள்ளேயே முடக்கி வைக்குது என்ன வெளியே போகாமல் அந்த வேலியே முடக்கி வைக்குது அப்படின்னா இது கரெக்டான வேலியா இல்ல இந்த வேலியை நான் தப்பான கண்ணோட்டத்தோட பாக்குறேனா இதை நான் ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு வெளியே போக முடியுமா இந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்குதான் நம்மளுக்கு அந்த ஜேர்னல் யூஸ் ஆகுது நான் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது உண்மையா இந்த ஃபீலிங் இல்ல இது இவங்க வார்த்தைகளால எனக்குள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னா இதை நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்களை சொல்யூஷன் மேக்கராக மாற்றுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஜேர்னல் அப்படின்ற ஒரு டூல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் புல்லட் ஜேர்னல் இந்த ஜேர்னல் வந்து அதெல்லாம் கற்றுக்கவே வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு புக்கை எடுக்கிறீங்க ஒரு பென் எடுக்கிறீங்க ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத எழுதுறீங்க இன்னும் பெட்டராக நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத எழுதுறீங்க ஸோ இன்னும் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த ஒரு மோசமான மனநிலையிலேருந்து மாறுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற சொல்யூஷன்ஸை எழுதுறீங்க சிம்பிள் கரெக்டாக இதை நான் பேசும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஓகே அப்படின்னுட்டு அந்த சல்ரா ஆட்டிடியூடில் அடுத்த லெவலில் நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த வீடியோ நோக்கி உங்களுக்கு இதோட பலன் தெரியாமே போயிடும் எப்படி என்னோட கிராட்டிடியூட் மெடிடேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க இவ்வளோ இது சின்னதாக ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது நன்றிகள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அது வந்து என்னோட மனசில் இவ்வளோ பாசிட்டிவ் வைப்ஸை கொடுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி உங்களோட எல்லா பிரச்சனைகளையுமே வந்து தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு அருமருந்தாக அந்த அந்த ஸ்டக் ஃபீலிங்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஜேர்னலிங் மெத்தட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஜேர்னல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்குது ஓகே உங்க கண்ணோட்டத்தை நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் அணுகிற விதத்தை ஒரு சேலஞ்ச பாக்குற விதத்தை உங்களோட வார்த்தைகளே உங்களோட மனசே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேள்வி கேட்குது இது உண்மைதானா அப்படின்னுட்டு பரிசோதிச்சு பார்க்குது அண்ட் அந்த பரிசோதனைகளில் கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து உண்மைதானான்ட்டு அலசுது அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்குள்ளவே கேள்விகள் கேட்டு நல்ல விடைகளை கொடுக்குது இப் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து என்னோட லைஃபே வேஸ்ட்டு என்னோட லைஃபே இவ்வளோ தானா என்னோட கரியர் இப்படி தானா நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற கேள்விகளெல்லாம் மாற்றி இதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்படி இன்னும் நான் பெட்டராக பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்டாக கண்ணோட்டத்துல ஒரு மாறுபட்ட மாதிரியான ஒரு மனுஷனாவே உங்களை மாத்துறது என்ன உங்களோட கண்ணோட்டம் தானே இந்த கண்ணோட்டத்தை நூத்தி எண்பது டிகிரி அப்படியே யூடர்னா மாத்துறதுக்கு கண்டிப்பா ஜேர்னலிங்க யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஸ்ட்ரக் ஃபீலிங்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீங்க இன்னொரு விஷயத்த பண்ணணும் அதாவது உங்களோட லைஃப்குள்ள சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நீங்க முடிவு பண்ணிருக்கீங்க ஓகே நான் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் ஆனா இந்த ஃபீலிங் என்ன என்னோட கனவுகளுக்கு கூட்டிட்டு போல என்னோட இலக்குகளை நோக்கி எனக்கு கூட்டிட்டு போல என்னை வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான மனநிலையிலே வைக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னா ஓகே அதை மாத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க வழிமுறைகளையும் எழுதி வச்சிருப்பீங்க அந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நான் இப்பவே எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இப்பவே எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணிட்டோம் ஓகே நான் ஹெல்தியா ஃபீல் பண்ணல நான் என்னோட மோசமான ஃபீலிங்க்கு வந்து எல்லாரும் என்னை வந்து என்னோட உடல் எடையை பார்த்து கிண்டல் பண்றது தான் எனக்கு ரீசனா இருக்கு அப்படின்னா உடனே வந்து ஒரு ஒரு மாசம் டைம்குள்ள இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ் அமௌண்ட் நான் குறைக்க போறேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பலு தர கோல்ஸ் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா அதை முடிக்க மாட்டீங்க ரொம்ப சங்கபுலா அந்த கோல்ஸை பிக்ஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப குட்டி குட்டி சேஞ்சஸை உங்க லைஃப்ல இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிங்க அந்த சேஞ்ச் நிறைய தண்ணி குடிக்கிறதா இருக்கலாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை கட் பண்றதா இருக்கலாம் ஈவினிங்கில் சமோசா சாப்பிடாமல் பஜ்ஜி சாப்பிடாமல் நல்ல ஒரு சுண்டல் மாதிரியான நல்ல ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் ஸோ ஒரு குட்டி குட்டி சேஞ்சஸை உங்களுக்குள்ளே இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது அது ரொம்ப பலுவாக தெரியாது ஆனால் இந்த கீ ஹேபிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நல்ல பழக்கங்கள் இன்னும் பல
ஏன்னா மாற்றங்கள் நடந்தால் போதும் அந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்களை நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே இந்த ஒரு ஸ்டக் ஃபீலிங்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாவீங்க அடுத்தது உங்களோட ஒயை கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க இப்போ என்னோடய ஒய் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் எனக்கு நிறைய என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றது என்னோடய பர்பஸாக இருக்குது அவங்கள நான் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணணும் அவங்கள வந்து நான் வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலாக டச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பர்பஸ் எனக்குள்ளே இருக்குது நம்ம பர்பஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்த் வெல்த் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த கோல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதை நோக்கியே இருக்கும் ஏன்னா பர்பஸ் அப்படின்றது அது நம்மளை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளை வந்து நான் வாழ்கிறேன் நான் ரொம்ப அலைவாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிற விஷயம் தானே நம்மளோட பர்பஸ் எல்லாமே அதை வந்து நீங்கள் எங்கெங்கேயோ தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வாட் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி அவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு சின்ன ட்ராயிங் பண்ணுற மாதிரி ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு குட்டி குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஸ் தைக்கிற மாதிரியான ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட ஒர்க்கே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் தர விஷயமா இருக்கலாம் அது கூட நீங்கள் ரொம்ப கனெக்டடாக ஃபீல் பண்ணலாம் நான் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கட்ட வச்சுட்டு இருக்கேன் இது மூலமாக நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்றதா இருக்கலாம் ஸோ உங்களோட பர்பஸ் வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம் நான் அழகான குழந்தைங்களை அவ்வளோ ஹெல்தியான குழந்தைங்களை வளர்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்க தான் எனக்கு வந்து பர்பஸ் அப்படின்ற மாதிரியாக இருக்கலாம் உங்களோட பர்பஸ் வந்து வாழ்க்கையில் என்ன வேணா இருக்கலாம் அது நீங்கள் வந்து ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது தான் ஆனால் அது உங்களை வந்து அலைவாக ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு நான் குக் பண்ணுறது எனக்கு செம்ம ஹாப்பி என்னோடய குழந்தைங்களுக்காக நான் சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஒரு ஜாப் கிடச்சிருக்கு அதில் நான் மகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு உதவ போகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் தர விஷயம் அது வந்து உங்களோட பர்பஸாக இருக்கும் ஓகே உங்களோட பர்பஸ் அப்படின்றது உங்களை வந்து அலைவாக ஃபீல் ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது ஓகே உங்களை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்ணோட்டத்தை எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குது ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட பர்பஸ் அப்படின்றது நான் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை இம்பாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னோடய ஹெல்த் கோல்ஸில் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் ஓகே நான் நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும் அதுக்கு நான் இதை பண்ணணும் நான் இந்த ஹேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் அவங்களோட கரியர் அவங்களோட லைஃப்பில் ரீச் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு கோலாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து ஒரு பர்பஸ் எனக்கு ஆனால் பெரிய பர்பஸ் அது சின்ன கோலாக மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய பர்பஸ் அது மூலமா நான் என்னோட ஹெல்த் வெல்த் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பக்காவா பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் நான் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ நான் அதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருப்பேன் உங்களோட ஒரு பர்பஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் போது நீங்க மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிக கவனம் செலுத்துவீங்க உங்களுக்கே தெரியாம எல்லா ஸ்பியர்ஸுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் நம்பிக்கை தான் எல்லாமே இல்லையா உங்களுக்கு உங்க மேல நிறைய நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா மேபி உங்களோட லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ்ல நீங்க நிறைய ஆக்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கே நம்ம நிறைய மனத்தடைகளை போட்டுப்போம் நிறைய பயங்களாலையும் நம்ம சுற்று வட்டாரத்தாலையும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மள வளர்த்த விதத்தாலையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன்ல போய் ஜாயின் பண்ணுங்க அதுல நிறைய லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் ஓவர் கம் பண்றது எப்படி பாசிட்டிவ் திங்கிங் பண்றது எப்படி உங்களோட கிரியேட்டிவ் விஜுவலைசேஷன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சப்கான்ஷியஸ் ரீப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் போக்கஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் ஷாப் மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன்ல இருக்கு அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ உங்களோட மனத்தடைகளை நீங்க அறிஞ்சிக்கும் போது அதை ஒன்னு ஒன்னா தகர்க்கும் போது உங்களுக்கு உங்க மேல இருக்க நம்பிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது அடுத்தது நிறைய மெடிடேட் பண்ணுங்க நிறைய ப்ரேயர் பண்ணுங்க கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல் எழுதுங்க கிராட்டிடியூட் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க இங்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா கட்டமைக்கிறீங்க உங்களுக்காக அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஹோப் தருது கரெக்டா நம்பிக்கை ஓகே இது இந்த ஒரு நாளை என்னால எடுத்து வைக்க முடியும் இதுல இருந்து நான் வெளியே வர முடியும் ஆஹ் இதை நான் கண்டிப்பா அடைய முடியும் இதுல நிறைய சேலஞ்ச் இருக்கு பெரிய சவால்கள் இருக்கு நான் இதெல்லாம் வந்து எதிர்கொள்ளணும் ஆனால் என்னால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லை நம்ம எல்லா நேரத்துலையுமே வந்து மனிதர்கள் மட்டுமே நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது இல்லை அந்த நேரங்கள்லாம் வந்து நாம் மட்டும்தான் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்
இன்னொரு ஆல்ஜேஷோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இன்னும் மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன் டூவில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன்லேயுமே இணையுங்க அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் டூலேயுமே வந்து இணையுங்க நாம் அதில் ராக் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை இன்னும் பெஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆக்கணும் உங்களோட லைஃப் கரியர் ரெண்டுத்தையுமே வந்து வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் மாஸ்டர் கிளாஸ் சீசன் ஒன் அண்ட் டூ